നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരു കൂട്ടം കലാസ്നേഹികളാണ് ഈ ചൊരുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കിറ്റിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അയ്യോ അത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പം പറയാം ഈ കഥയുടെ രചനയും സംവിധാനവും ബിനോയ് ജോസഫ് ചിറത്തടത്തിൽ മുട്ട കൊണ്ടെറിയുന്ന സോദരരെ നിങ്ങൾ ചീമുട്ട കൊണ്ടങ്ങി എറിഞ്ഞിടല്ലേ ുണ്ണിയുടെയും തോമായുടെയും കഥ ശങ്കുണ്ണിയും തോമായും നല്ല സ്ഥിരോത്സാഹികളാണ് ഉറക്കമിളച്ച് അധ്വാനിക്കുന്ന അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പാരിതോഷ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പാരിതോഷ്യങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പാഹാടുകൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വിഐപികളാ ആരാ പോലീസുകാരെ പിന്നെ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പൻ അവരുടെ വലിയ ഹോബിയാണ് കൂടാതെ അവധി ദിവസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആളുകൾക്ക് മികച്ച ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവരൊരു സിനിമ കാണാൻ പോയി കടുവ സെക്കൻഡ് ഷോയും കഴിഞ്ഞ് വയറും നിറയെ ബീഫും പൊറോട്ടയും കഴിച്ച് കല്ലെടുക്കോടൊന്നും പൊന്നങ്കോട്ടിക്ക് ബസ് കയറിയും കണ്ടിട്ട് പള്ളിയിലേക്കാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ പട്ടപ്പാതിരാക്ക് അവർക്കെന്താ പള്ളി കാര്യമെന്ന് അല്ലെ അതൊന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുകളയാം എന്താ റെഡിയല്ലേ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ നമുക്കും ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് അല്ല നീ എന്താപ്പോ ആലോചിക്കണടാ ശിവ ശിവ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ആ പൊറോട്ടയ്ക്ക് തന്ന ബീഫിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ എന്താ ഒരു എരിവ് ഇപ്പോഴും നാവ് അങ്ങനെ കിടന്ന് തരിക്കുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി നാളത്തെ ആഗ്രഹം നാം ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് പാലക്കാടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പൊന്നങ്കോട് പള്ളിയുടെ നേർച്ചപ്പെട്ടി കുത്തി തുറക്കാൻ പോവുക ശിവ ശിവ നാളെ രാവിലെ പള്ളിയിലെ നമ്പൂതിരിമാർ വന്ന് നേർച്ചപ്പെട്ടി തുറക്കുമ്പോ ഒരു തുട്ട് പൈസ പോലും കാണരുത് അപ്പൊ അവരുടെ ചമ്മിയ നീ ഇത്രയും വളർന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴടാ കന്നാലി മനസ്സിലായേ കേടോ ശങ്കു പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരും അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജാരിമാരുമാണ് നീ ഇത്രയും വളർന്നിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഒന്ന് പറ കേക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ വളരെ സ്ലിം ബ്യൂട്ടിയായ 
ഒരാളെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ അവനാണ് റോബിൻ കുട്ടൻ അവനേ അവനാണ് രാവിലെ ആദ്യം പള്ളിയിലെത്തുന്നത് അവൻ നാളെ രാവിലെ താമസിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ അതെന്താണ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവനെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിലെ അവനറിയാതെ ഞാൻ ഉറക്ക ഗുളിക പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണം അവന് ബീഫിന്റെ എരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാക്ക് മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ നേരം വെളുത്ത ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരും അതിനു മുമ്പ് നാം പണവുമായി കടന്നിരിക്കും വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടവിടെ രണ്ട് മിടുക്കരായ കൈക്കാരന്മാരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഖിലുമുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ ആ കടക്കാരനോട് ഇത്തിരി മുളക് പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ ഇനി ഈ സമയത്ത് മുളക് പൊടിക്ക് നമ്മൾ എവിടെ പോകും ഓ ഓ ഞാനൊരു സാഹിത്യം പറഞ്ഞതല്ലേ ശങ്കു ഇവരൊന്നും അറിയാതെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ കേരളം കടന്നിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തിയല്ലോ ശിപ്പിച്ചു നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് നീ റോഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്നോണം ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണോ കേട്ടോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി നിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പണി ചെയ്താലോ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാലോ അത് ശരിയാ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാം രാവിലെ മാർട്ടിൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ച് അച്ഛനോട് അനുവാദവും ചോദിച്ചിട്ട് നേർച്ചപ്പെട്ടി തുറക്കാം എന്താ അത് തന്നെ അങ്ങനെങ്കിൽ കള്ളനുള്ള പേര് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം പോലീസുകാർ വന്ന് ചെയ്തോളൂ ഈ ജില്ലയിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കള്ളവ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പേരിലാക്കാനും അവർക്കൊരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കത് തിരിച്ചു പോയാലോ നിന്നെ പോലുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് എന്നാ തിരിച്ചു പോകാം ഉള്ള സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തിയ പൊണ്ടാട്ടി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതും കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ കടന്നു വന്നാൽ ഓ പത്തു പൊറോട്ടയും അതിനടുത്ത ബീഫും കഴിച്ചിട്ടും നിന്റെ ഒടുക്കത്ത ഒരു വിശപ്പ് ഇത്ര നേരമായിട്ട് നിനക്ക് വിശപ്പ് മാറിയില്ലേ ശിവ ശിവ വിശപ്പ് വന്നാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി മാറും നിനക്കറിയാലോ തീറ്റതപ്പായ തോപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ലോക റെക്കോർഡ് നേടണം എനിക്ക് എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സമാധാനാവൂ ആ ചെറിയ സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ വലുത് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാല് എന്നാ വലുത് തന്നോളൂ അല്ല വേണ്ട ചെറുത് തന്നെ എടുത്തോളൂ എന്താ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോളൂ ആ ആ ആ ഓട്ടക്കൂടെ ഓട്ടക്കൂടെ ആ അങ്ങോട്ട് വലത്തോ വലത്തോട്ട് അല്ല അല്ല മുറുക്ക് പിടിക്കും മുറുക്ക് പിടിക്കും ആ ആ അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിക്കണാണല്ലോ ഇത്ര വേഗം തുറന്നോ ആ ഒത്തിരി കാശുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും കുശലായി എനിക്കെന്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം ഈ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകം മുഴുവർന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങണം നിനക്കോ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ ഇത്രമാത്രം കാണുള്ളത് നമുക്കങ്ങ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാം 
എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കണോ ഈ ലോകത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും മനുഷ്യനുമൊക്കെ ഉറുമ്പിനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാണാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ സംസാരിച്ച് നേരം വിളുത്തല്ലോ ദേ പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി വേഗം എഴുന്നേ ചോദിച്ചോ ഓ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് എഴുന്നേപ്പിക്കാമോ എനിക്കും അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇതെന്ത് മായാചാലം ഓ എന്റെ ദേവേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളിമുറ്റം അടിച്ചു മാറ്റാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണേ അടിച്ചു മാറ്റാനോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും തീരെ കണ്ടുപരിചയമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ അകലേട്ടം നിയമിച്ചതാ രാവിലെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പൂജ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നേർച്ചപ്പെട്ട് തുറക്കാൻ വന്നവരൊന്നും അല്ലാട്ടോ നേർച്ചപ്പെട്ട് തുറന്ന പൈസ എടുക്കാൻ വന്നവരാ എന്നാ ബാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ അന്തോണിയാണോ നോക്കിക്കോളൂ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പുണ്യാളിനോട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുടെ കണ്ണീരിന്റെ പൈസയാ ഓർത്തോളൂ അത് സത്യമാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുന്നേക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഇനി മേല ഈ പണിക്ക് നിൽക്കില്ല എന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്നാ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം ലേലു അല്ലോ ലേലു അല്ലോ ലേലു അല്ലോ അയ്യോ ചേച്ചിമാരെ ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ കൊണ്ടൊന്നും പിടിപ്പിച്ചേക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാവേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണട്ടെ വാ കൂട്ടരെ നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടു തരാം നിങ്ങക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ നന്നായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് മനുഷ്യനേക്കാൾ ശക്തനായ പുണ്യാളിനെ കളിയാക്കാമെന്നോ പാതിര മുതൽ തുടങ്ങിയ അംഗം നേരം വെളുത്തിട്ടും 
തീർത്ത് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ആരാണെന്ന് തോമാക്ക് മനസ്സിലായോ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നതുപോലെ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ജനിച്ചു വീണ് നിമിഷം മുതൽ മാമോദീസായിൽ തുടങ്ങി വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചും സഭയെ കുറിച്ചും നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച വൈദികരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും വേദപാഠ അധ്യാപകരെയും നിന്റെ സഭയെയും അവഹേളിക്കാൻ നീ മുതിർന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്നും ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് അവിടത്തേക്ക് സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന അനേകം വൃന്ദം മാലാകമാരോടും സ്രാപ്പന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് അവിടത്തേക്ക് സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പുണ്യവതി കൊച്ചുത്രേസ്യ പുണ്യവതിയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമുണ്ട് അവരെ ഓർത്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടണേ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രരാക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരണം നിങ്ങൾ പള്ളി മേടയിൽ ചെല്ലണം അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനുണ്ട് ഫാദർ മാർട്ടിൻ കളമ്പാടൻ ഇനി ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്തോണീസ് പുണ്യാളിനെ പോലെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ വൈദികനെ പോയി കാണണം എന്നിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എല്ലാം ഏറ്റു പറയണം സമ്മതിച്ചോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്രേ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ധൈര്യമായി എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അവരവർക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകാതിരിക്കാൻ ഇനിയുള്ള കാലം നന്മ ചെയ്ത് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും ലോകാവസാനത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളായി കണ്ട് ലോക നന്മയ്ക്കായി പോരാടാം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ യൂണിറ്റിലെ കൊച്ച് പുഷ്പങ്ങൾ